Hello and magandang araw at welcome ulit sa aking channel. So in this episode, gagawa tayo ng basic chiffon cake inspired from Yema Cake. At kung bago pa lang kayo sa channel na to, please don't forget to subscribe, like, and share, and press the notification bell para sa updated videos. So first, nag-separate tayo ng egg yolks and egg whites para sa ating uh, chiffon cake. So, siguraduhin na madinis lang ang ating bowl na paglalagyan ng ating egg whites para hindi tayo magka-problema paggawa ng ating brown. So, kaya ako pala nasabi na inspired from Yema Cake dahil hindi tayo gumamit ng condensed milk sa ating Yema Spread or Frosting. Instead, gumamit lang tayo dito ng milk powder. So, pag na-separate na natin yung ating egg whites and egg yolks, Mag-set aside tayo ng 3 egg yolks para sa ating frosting mamaya. And for the rest of the egg yolks, ay lalagyan na natin ng iba pang ingredients. So, unahin natin yung ating 1 half cup ng oil and then 1 half cup ng ating orange flavor na soft drinks. So, you can use different brands of soft drinks. And then, mag-shift tayo ng 1 cup ng ating all-purpose flour. And then, 1 fourth cup ng corn flour or corn starch. So, gumamit ako ng corn starch kasi substitute yan dahil wala tayong cake flour. At naglagay din tayo ng 1 half tablespoon ng ating baking powder. And then, i-mix lang ito. And lastly, naglagay tayo ng 1 teaspoon ng ating salt and then 1 teaspoon ng ating vanilla essence. So, you can use vanilla sugar or vanilla essence. At i-mix lang ito pagkatapos. At pwede rin kayong gumamit ng hand mixer kung meron kayo. Or whisk, pwede na rin. Ang importante ay mahalo lang siya. At hindi magbubuo yung ating flour. Up next ay i-ready na natin yung ating meringue. So, gumamit ako ng stand mixer dito. At nilagay ko dito yung ating egg whites. So, una, dahan-dahanin lang natin yung pag-whisk. Magkaroon lang siya ng bubbles. Mabasag lang yung ating uh, uh, egg whites. At pagkatapos, maglalagay tayo ng 1 uh, teaspoon ng ating vinegar. So, wala tayong cream of tartar. Kaya, vinegar yung substitute natin. Which is okay naman yung kinalabasan niya. Up next ay naglagay tayo ng 1 cup shifted white sugar. At nilagay, nilagay natin ito ng dahan-dahan. So, one at a time ang paglagay ng ating sugar para maganda yung kalabasan ng ating barang. So, last, finul lang natin yung speed ng ating stand mixer. So, para mabilis yung pag-mix niya. And then, mabilis din tayo matapos. So, around 4, 3 to 4 minutes, okay na yung ating brand. Halo na tayo ng ating merang dito sa ating egg yolk mixture. So, i-divide nyo lang yung merangs into 3. Maglagay muna kayo ng kaunti para i-mix yung ating uh, egg yolk. So, nagpalit ako ng instead na whisk ang gamitin sa paghalo ay mas maganda na gumamit tayo ng spatula para 
ma halo natin mabuti yung ating uh, mixture. So, gumamit tayo ng cut and fold method para sa ating um, paghalo dito. So, lastly, ay ibuhos lang yung ating cake butter dito sa ating mirror. And then, continue mixing using cut and fold method. By the way, habang ginagawa nyo to, dapat naka-preheated na yung oven nyo around 180 degrees para pag natapos nyo nang gawin, ay diretsyo na ilagay sa ating oven. At pag nahalo na ito, ay pwede na nating ilagay sa ating spring form pan or baking pan na may sukat na 3 by 10 inches. So, kasya lang ang ating uh, cake mixture dito. So, ang in ingredients pala ay lalagay ko dyan sa description box para sa eksaktong sukat natin. So, pantayin lang natin sa ating baking pan and then itap ito at the end para mawala ang mga natitirang bubbles. And then, i-bake na natin for 40 minutes sa ating 180 degrees Celsius temperature ng ating oven. So, habang binibake natin yung ating cake, ay next ay gagawa na tayo ng ating frosting or yung Yeme spread pero hindi tayo gagamit ng condensed milk dito so yung natitirang 3 egg yolks na sineparate natin kanina ay gagamitin natin so in a saucepan mag mix lang tayo ng 1 4 cup ng milk powder 1 4 cup din ng ating fresh milk pwede rin kayo gumamit ng evaporated milk at then, naglagay tayo ng 1 half cup ng ating white sugar. And then, the last is 1 fourth cup ng ating um, butter. So, i-mix lang ito. At pwede rin kayo maglagay ng vanilla essence. Around 1 half teaspoon nito. At then, buksan yung apoy in a low medium heat. Para hindi tayo masunodan. And then, continue mixing lang. At pag natunaw na lahat at medyo kumulo na siya, maglalagay na tayo ng um, 1 tablespoon ng cornstarch na tinunaw natin sa 1 fourth cup ng tubig. So, ilalagay ito para lumapot yung ating frosting. At continue mixing lang. So, mapapansin nyo na thick na yung ating mixture. Medyo sticky na siya. Ibig sabihin, luto na yung ating cornstarch. So, depende na sa inyo niyan kung gusto nyo mas, uh, mas malapot ang inyong uh, yema spread or frosting. At sakto din na naluto na yung ating chiffon cake at balik na rin lang ito habang pinapalamig. Next ay tanggalin na natin sa ating spring form pan. So, hindi na ako naglagay dito ng um, parchment paper or wax paper. So, dahil spring form pan naman siya, mabilis lang ito matanggal. So, ayan. At saka tinanggal natin yung ating mga crumbs dito sa ating cake. Para paglagay ng ating spread ay hindi siya magbuo-buo or hindi siya lumabas dito sa ating frosting. 
So next is spread lang natin itong frosting dito sa top ng ating chiffon cake. So kung gusto nyo bawasan or dagdagan yung tamis ng ating frosting, pwede kayong mag-adjust sa sugar dun sa ating ingredients. So for me, sakto lang ang tamis at lasa ng ating frosting. And last ay naglagay tayo ng grated cheddar cheese sa top ng ating chiffon cake. And that's it. I hope you will try this recipe. And if you do like this uh, video, please give it a thumbs up and leave a comment down below. And ayan, tikiman na yaman. Thank you for watching. See you again next time. Bye!